আসসালামু আলাইকুম আকাশ এডিটিং চ্যানেল আপনাদের স্বাগতম সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আবারো ফটোশপের কিছু টিপস এন্ড ট্রিক্স আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ইউটিউবের পর্দে চলে এলাম তো বন্ধুরা আজকে আমি এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে কিছু সিক্রেট কিছু টিপস আমি শেয়ার করব যে টিপসগুলো ফটোশপের হয়তো বা আপনার নাও জানা থাকতে পারে তো বন্ধুরা প্রথমে আমি স্পট হিলিং ব্রাশ টুল দিয়ে কিছু টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করব বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমি একটি ছবি নিয়েছি এবং এই ছবিটাতে একটি পাহাড় পাহাড়ের মধ্যে অনেকগুলো উট হেঁটে যাচ্ছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা যদি আমার লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে কিন্তু আমার অনলি द्वारा হ্যাঁ এইভাবে সিলেকশন করার পর এবার মাউসটাকে সেরে দিন সেরে দিলে দেখবেন এইখান থেকে এই দৃশ্যটা রিমুভ হয়ে শুধু এই পাহাড়টি থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু এখানে আর উঠের ছবিগুলো নেই তো বন্ধুরা এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব দ্বিতীয় টিক্স তো দ্বিতীয় টিক্সের মধ্যে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব জুম ইন এবং জুম আউট তো জুম ইন এবং জুম আউট এটা তো আমরা প্রত্যেকে জানি একটি ছবিকে জুম করতে হলে কি করতে হয় একটি ছবিকে জুম করতে হলে কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে মাইনাস প্রেস করলে এটা জুম আউট হয়ে যাবে এবং প্লাসে প্রেস করলে জুম ইন হয়ে যাবে তো জুম ইন এবং জুম আউট এটা নিয়ে আসলে কোনো টিক্স থাকার কথা না তাই না তো আসলে বন্ধুরা এখানেও সুন্দর একটি টিক্স আছে যেটা আমরা জুম ইন এবং জুম আউট খুব সহজে করতে পারি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যে কিবোর্ডটা ব্যবহার করি এই কিবোর্ডের মধ্যে আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরব এবং স্পেস বাটন চেপে ধরবো আপনার কিবোর্ডের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা বাটন এবং বড় বাটন যেটা এটাকে চেপে ধরুন কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং স্পেস বাটন চেপে ধরার পর মাউস माउस डैक कर माउस चेपे धरे बाम दिखे सरई तबिटार जुम आउट हो जाए और जदि ये माउसटा के डान दिखे सरई ता जुम इन हो जाए धरून एन को निर्दिष्ट अंश के जो जुम करते चाहिए ओटर मुखटा के जुम कर देखते चाहिए ये क्यों अवस्था तो एन कंट्रोल और शिफ्ट बाटन चेपे धरे हमें माउस ढैक कर जो एखे टानी अंशा देखते ठीक ओटर मुखर अंशा देखते पा তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এইভাবে আমরা জুম ইন এবং জুম আউট করতে পারি তো এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তৃতীয় টিক্স তো তিন নম্বর টিক্সটি হলো সাব টুল সিলেকশন তো সাব টুল সিলেকশন এটা আবার কি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যদি দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্পট হেলিং ব্রাশ টুল রয়েছে তো স্পট হেলিং ব্রাশ টুলে এখানে কিন্তু আরও কিছু সাব টুল রয়েছে যেমন হেলিং ব্রাশ টুল প্যাস টুল রেড আই টুল বিভিন্ন টুল কিন্তু এখানে রয়েছে তো এই টুলগুলিকে আমরা আরও শর্টকাটে কি করে আমরা সিলেকশন করতে পারি এই বিষয়টা এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো বন্ধুরা একটি বিষয় বোঝার চেষ্টা করো স্পট হেলিং ব্রাশ টুল কিবোর্ডের কোন ভাটনের সাথে শর্টকাট করা আছে এটা যদি আমরা এখানে স্পট হেলিং ব্রাশ টুলে মাউসে রাইট ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি স্পট হেলিং ব্রাশ টুলের শর্টকাট কি করা আছে কিবোর্ডের যে ভাটনের সাথে তো কিবোর্ডের যে বাটনের সাথে শর্টকাট করা আছে এটা আমরা দেখে নিলাম এরকম প্রত্যেকটি টোল প্রত্যেকটি ভাটনের সাথে কিন্তু সেট করা আছে তো ধরুন এখন যদি আমি স্পট হেলিং ব্রাশ টুলটিকে শর্টকাটে যদি সিলেকশন করতে চাই তাহলে কিভাবে শর্টকাটে সিলেকশন করতে পারব আমরা কিবোর্ডের শিফট বাটন আমরা কিবোর্ডের শিফট বাটন এবং উইন্ডোজ বাটন চেপে ধরব কিবোর্ডের শিফট বাটন এবং উইন্ডোজ বাটন চেপে ধরার পর আমি এটাকে একটু জুম করে নিচ্ছি যাতে করে আপনাদের আরও ক্লিয়ারভাবে বোঝানো যায় হ্যাঁ আমি একটু জুম করেছি এখন আমরা কি করব কিবোর্ডের শিফট বাটন এবং অল্ট বাটন সরি কিবোর্ডের শিফট বাটন এবং উইন্ডোজ বাটন আমরা চেপে ধরবো একসাথে এখন যদি আমরা যে বাটনে প্রেস করি তাহলে আমরা দেখব স্পটেলিং ব্রাশ টুল ব্রাশ টুল প্রেস টুল রেড আই টুল সবগুলি টুল কিন্তু একটার পর একটা সিলেকশন হয়ে আসছে তো এইখানে আমাদের যেতে হবে না বা এখানে মাউস রাইট ক্লিক করে তারপর অন্য কোনো টুল সিলেকশন করতে হবে না এখন যদি আমরা ব্রাশ টুল সিলেকশন করতে চাই তাহলে আমরা শিফট এবং উইন্ডোজ বাটন চেপে ধরে বি বাটনে প্রেস করতে থাকুন দেখবেন একটার পর একটা সিলেকশন হয়ে আসছে একটার পর একটা সাব টুল সিলেকশন হয়ে আসছে তো এখন যদি আমরা ক্রুপ টুল সিলেক্ট করতে চাই তাহলে শিফট এবং উইন্ডোজ বাটন চেপে ধরে আমরা সি বাটনে যদি বারবার প্রেস করি তাহলে একটার পর একটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটার পর একটা টুল সিলেকশন হয়ে যাচ্ছে তো এখন যদি আমরা ক্লোন স্ট্যাম্প টুল সিলেকশন করতে চাই সেমভাবে আমরা প্যান টুল বা বিভিন্ন টুল আমরা এভাবে সিলেকশন করে নিতে পারি এবং শর্টকাটে আমাদের এখানে মাউস নিয়ে যেতে হবে না এবং এখানে মাউস রাইট ক্লিক করে তারপর সাব টুল সিলেকশন করতে হবে না আমরা শুধু এই বিষয়টি দেখে নেব যে আমাদের কিবোর্ডের কোন ভাটনের সাথে টুল প্যানেলের কোন টুলটি সেট করা আছে তো বন্ধুরা এবার আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব চার নাম্বার টিক্স তো চার নাম্বার টিক্সটি হলো বন্ধুরা ক্লুন স্ট্যাম্প টুল 
ক্লোন স্টেম টুল ব্যবহার করে আমরা কি ধরনের ট্রিক্স করতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমি যে ছবিটি নিয়েছি এই ছবিটির কিন্তু একটি মাত্রই লেয়ার দেখুন এই যে লেয়ার প্যানেল আপনারা একদম স্বচ্ছভাবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমার একটি মাত্রই লেয়ার করা আছে তারপর এখন আমি যদি এখানে এই যে উটগুলো আছে এই উটগুলোকে যদি আমি আরও কপি করতে চাই ডুপ্লিকেট কপি আমরা যেটাকে বলি ডুপ্লিকেট কপিটা আমি এখানে আরেকটা প্রতিষ্ঠা করব তো আরেকটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ধরুন আমি প্রথমে ক্লোন স্টেম টুলটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি ক্লোন স্টেম টুলটা আমি এখান থেকে প্রথমে সিলেকশন করে নেব সিলেকশন করার পর এখানে একটু বোঝার বিষয় আছে আপনি একটু মনোযোগের সাথে এই বিষয়টি বুঝলে তাহলে আপনি আজীবন মনে রাখতে পারবেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু ক্লোন স্টেম টুল সিলেক্ট করে নিয়েছি ক্লোন স্টেম টুল সিলেক্ট করার পর এটার অপাসিটি এবং ফ্লো হান্ড্রেড পার্সেন্ট করা আছে এটা তো অবশ্যই আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে নেবেন তো ধরুন এই উটটিকে আমি এখানে এটার পাশে আমি আরও উট প্রতিষ্ঠা করতে চাই তো এটা করতে হলে আমাকে কি করতে হবে কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরতে হবে কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে এই যে মাউসটি এখানে ক্লিক করতে হবে ধরুন আমি মাউস পয়েন্টটিকে আর একটু ছোটো করে নিচ্ছি আমি আরেকটু ছোটো করে নিয়ে ধরুন আমি এইখানে ক্লিক করলাম বা যে কোনো অংশে আপনি ক্লিক করতে পারেন কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরুন এবং মাউসটি এখানে ক্লিক করুন মাউসটি এখানে ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু মাউস পয়েন্টটি একটি ভিত্তের ভিতরে প্লাস আইকন দেখাচ্ছে তো এখন আমি এটাকে ক্লিক করে ছেড়ে দিয়েছি এখন কিন্তু এখানে রঙটা এখানে নিয়েছে এখানে ক্লোন স্টেম টুলের ভিতরে আমরা কিন্তু রঙটা দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন তো ধরুন আমি এটা ডুপ্লিকেট একটি কপি করি এই যে লেয়ার প্যানেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখান থেকে নতুন একটি লেয়ার নেব এই যে দেখতে পাচ্ছেন লেয়ার আইকন নিউ লেয়ার আইকন নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে আমি এখানে নতুন একটি লেয়ার তৈরি করে নিলাম তো নতুন একটি লেয়ার তৈরি করার পর আমি এই লেয়ারে একটি ছবি আঁকব আমি কিন্তু কিবোর্ডের অল্ট বাটন এবং মাউসে একসাথে ক্লিক করেছি একসাথে ক্লিক করার পর আমি এখান থেকে রঙটা এখানে নিয়েছি তো এখানে আমি সেমভাবে কিন্তু আরও উট তৈরি করতে পারব এবার শুধু এখানে ক্লিক করুন এবং আপনি এভাবে লাড়িয়ে লাড়িয়ে আপনি সম্পূর্ণটাকে আঁকার চেষ্টা করুন দেখবেন এখানে এখানে যে দৃশ্যটি ছিল বা এখানে যে সিনটি ছিল সম্পূর্ণটাই এখানে তৈরি হয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ছায়া সহ সম্পূর্ণ উঠতে কিন্তু এখানে তৈরি হয়ে গেছে তো এইভাবে কিন্তু আমরা এটাকে তৈরি করতে পারি ধরুন এবার যদি আমি উপরের চোখা ইঙ্গুটিকে হাইড করে দেখতে পাচ্ছেন এই লেয়ারে কিন্তু আমরা এটা তৈরি করতে পেরেছিলাম তো একটা ডুপ্লিকেট লেয়ার কিন্তু আমরা ক্লোন স্টেম টুলে তৈরি করতে পারি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো পাঁচ নাম্বার টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স তো পাঁচ নাম্বার টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ধরুন অনেক সময় আমরা ভুলে যেমন এখান থেকে প্যানেলগুলো আমরা ক্লোজ করে দিই দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে এই প্যানেলটিকে আমি ক্লোজ করে দিলাম তারপর টোল ভারের এই প্যানেলটিকেও আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি দেওয়ার পর পুরো ফটোশপটাই কিন্তু আমার এলোমেলো এখন এই প্যানেলগুলাকে এবং এই টুল ভারটিকে আমি কি করে ফিরে পেতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনার ফটোশপে যদি কোনো ফাংশন উল্টাপাল্টা হয়ে যায় কোনো অপশন যদি আপনি খুঁজে না পান এবং যে অপশনটি যেখানে থাকার কথা সেইখানে আপনি পাচ্ছেন না তো এরকম প্রবলেম যদি আপনি কখনো ফেস করেন তাহলে এটা কিন্তু আপনি এক সেকেন্ডের মধ্যে আপনি আবারও আগের মতোই পুনরায় সেট করে নিতে পারেন তো ফটোশপ এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে উইন্ডো লেখা আছে এই যে প্রথমে আপনি উইন্ডোতে ক্লিক করে দেবেন উইন্ডোতে ক্লিক করার পর এখান থেকে এই জিনিসে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ার্ক স্পেস ওয়ার্ক স্পেসে মাউস পয়েন্ট রাখার পর এদিকে আরও কিছু অপশন দেখানো হচ্ছে তার মধ্যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন রিসেট এই রিসেটে আপনি শুধু একটা ক্লিক করে দেবেন রিসেটে একটি ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফটোশপটা কিন্তু আগের মতো যেমন আমরা প্রথমে ইনস্টল করেছিলাম ঠিক সেরকম কিন্তু আমাদের ফটোশপের প্যানেলটি এখন ওপেন হয়ে গেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যায় খায়দানে প্রার্থনা মোহন রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছে আল্লাহ হাফেজ